வகை ராகங்கள் பாட்டிற்கு அழகு பன்முக திறன் என்பது மனிதனுக்கு அழகு தமிழ் இலக்கியம் தகவல் தொடர்பு ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் ஊக்குவிக்கும் பேச்சாளர் நகைச்சுவையாளர் போன்ற பன்முக திறன் கொண்ட மதிப்பிற்குரிய திரு மணிகண்டன் ஐயா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் சார் கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ் லைட் கிடைக்குமா இப்போதான் ஏன் எனக்கு உயிரே வருது ஆங்கிலம் உலகத்தின் வணிக மொழி சமஸ்கிருதம் உலகத்தின் வேத மொழி உருது உலகத்தின் கவிதை மொழி சார் மைக் சத்தம் கூட்டாதீங்க சார் மைக்கும் மனைவியும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது சீனம் உலகத்தின் குறியீட்டு மொழி ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மன் உலகத்தின் பிழைப்பு மொழி ஆனால் நம்முடைய தமிழ்தான் உலகத்திற்கே தாய்மொழி என்பதால் அந்த தமிழுக்கே என் தலை வணக்கம் பரத் சார் கோச்சிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல தமிழ்நாட்டில் பாரதி கண்ணம்மாவுக்கும் சரஸ்வதி சரவணன் மீனாட்சிக்கும் வாணி ராணிக்கும் ஐபிஎல்லுக்கும் குக்கு வித்து கோமாளிக்கும் தான் மக்கள் வாயை திறந்து பார்ப்பாங்கன்னு நான் நினச்சேன் மழை வந்தபோது கூட என் லைஃப்பில் முப்பது வருஷ அனுபவத்தில் ஒரு பேரண்ட்டு கூட எந்திரிச்சு போகாமல் இந்த மூணு மணி நேரம் நின்னீங்கல்ல தயவுசெய்து ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு கைத்தட்டு கொடுத்துக்கோங்களேன் பத்தாது ப்ளீஸ் இங்கே இந்த இவங்க தட்டுறதை பார்த்தா முடிங்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரியாதா நான் என்ன பேசுறது பேச எழுத கொண்டு வந்ததுலாம் உள்ள வச்சுட்டேன் ஏன்னா சில இடத்துல எழுதி வச்சு பேசணும் சில இடத்துல நம்ம அறிவாளின்னு படித்து பேசணும் சில இடத்துல உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கு பேசணும் ஒரு சில மேடையில் மட்டும்தான் மனசுலேருந்து அழுக்கு இல்லாமல் உண்மை பேசணும் இன்னைக்கு இந்த மேடையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் உண்மை பேசணும்னு வந்திருக்கேன் கைத்தட்டின நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு நன்றி அதில் ஒருத்தர் கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டுவார் போல நீ எல்லாம் புள்ள பெற்றிருந்து ஆன்வல் டே கூட்டி போயிருந்தா தெரியும்யா மூன்றரை மணிக்கு வந்தோம்யா மேட்டூர்லேருந்து அஞ்சு மணிக்குன்னாங்க ஏழு மணிக்கு உங்களை கூப்பிடுவாங்கன்னாங்க எட்டரை மணிக்கு ஆன்வல் டே முடிச்சு நேஷனல் அந்த போட்டுருவாங்க ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போவோம்னு நினைச்சோம் என் பிள்ளைக்கு மீசை அறிக்கிதியா அப்படின்னு திட்டுறது என் காதில் கேட்குது இப்போ புரிஞ்சவங்களா கைத்தட்டுவீங்க பாருங்களேன் இது என்ன தனி தட்டா இருக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் நமக்கு முன்னாடி யாரோ லண்டன் கார் வந்து பேசிட்டு போனார் நம்ம ஆணு வாயை திறந்து பார்த்தோம் ஆனால் நமக்கு நம்மளுடைய மதிப்பு என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது உலகத்தில் ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பது மொழிகள் பேசுகிறாங்க அதில் ஆறு மொழி தான் பொது மொழி அந்த ஆறில் ஒன்று நம்ம தமிழ் மொழி உலகத்திலேயே இடமிருந்து வளமாக எழுதுறதுல உலகத்திலேயே முதன்மைக்குரியது நம்முடைய தமிழ் என்ன சொல்ல போனால் இன்றைக்கி காலையில் கூகுளில் சர்ச் பண்ணதில் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள கல்வெட்டு செப்பேடு ஓலைச்சுவடியில் எண்பத்தேழு சதவீதம் தமிழனுக்கு உரியது உலகத்திலேயே கண்ணிமிக்கக்கூடிய நேரத்தில் செய்திகளை தரக்கூடிய கணினியில் மொழிவரிசை பட்டியலில் உலகத்திலேயே இரண்டாவது இடம் தமிழுக்கு தான் இருக்கு அதிகமாக மொழிபெயர்த்த நூல் உலகத்தில் பைபிள் பைபிளுக்கு அடுத்து என் தாத்தா உங்கள் தாத்தா எழுதிய ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் திருக்குறள் தான் உலகத்தில் இரண்டாவதாக அதிகமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல் நம்மளை விட அந்த தமிழ் நல்லா பேசினார்ல அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க அப்புறம் இந்த காம்பேர் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நின்னா பரவாயில்ல இங்கிலீஷு தமிழில் நைட்டு தூங்க மாட்டாங்க நல்லா ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க பத்தாது தயவுசெய்து ப்ளீஸ் பரத் சார் கோச்சிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல நல்லா சின்ன வயசுலேருந்து தமிழை தான் தப்பு இல்லாமல் படித்தேன் ஆனால் பயமாக இருக்குது இன்றைக்கி டிவி ரேடியோவில் பேசுகிறவனுக்கு தமிழே வரல இம்மி இன்னி இட்டி இப்பி இரு இச்சு வரல ரேடியோ மெர்ச்சி சம ஆட்டு மச்சு துப்பி எச்சிங்கிறான் அவன் வாயில் தர்பையை போட்டு பொசுக்க இதெல்லாம் புரிஞ்சால் தான் சிரிக்க முடியும் சாய்ஸில் விட்டிங்கன்னா எப்போ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க என் கல்யாணத்தில் எங்கள் மாமனார் கூட இப்படி ஏற்பாடு பண்ணல வந்ததுலேருந்து ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாப்பில் வளர்ச்சி எடுக்கிறாப்பில் நான் தெரியாமல் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறேன் ஒரு அம்மா எழுபத்தி மூணு வயசு செல்ஃபி எடுத்துக்கிச்சு நான் பதறிட்டேன் என்னைய தெரியுமான்னு நினச்சி என்னப்பா பரத் இருக்கும்போது என்னை எடுக்கிறேன்னு என்ன தம்பி இப்படி சொல்லிட்டு டெய்லி காலையில் ஜீ தமிழில் உன் ஜோசியம் பார்ப்பேன்னு நினச்சி நான் விஷம் குடிச்சு செத்துருக்கலாம் என்னம்மான்னு கேட்டேன் நீ தானே அருகேசன் உள்ளூர் வெங்கட்ராமன் நிச்சு நான் எங்கள் அப்பாவை பார்த்தேன் அப்பா இப்படி மோகச்சாயில் ரெண்டு பேரும் கொடுத்துருக்கியா பார்த்தேன் இதெல்லாம் புரிஞ்சாத்தான் சினிமான ஆக்டர் சிரித்தே நான் இன்றைக்கி தான் இந்தியாவில் பார்க்குறேன் 
இன்னும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிருவேன் ஆ ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி படபடப்பாக இருக்குது மனசு வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆகுது பரத் சார் சொன்னார் அவருக்கு சயின்ஸு வேறு ஏதோ மேக்ஸு சரியாக வராதுன்னாரு எனக்கு எதுவுமே சரியாக வராது நான் ஒரு தடவை மேக்ஸில் அறுபது எடுத்தோன்னே எங்கள் அப்பா வீட்டை விட்டு விரட்டி இது என் பிள்ளை இல்லைன்ட்டாரு நான் இங்கே உள்ள பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறேன் எவன்லாம் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக படிக்கிறானோ அவன்லாம் அமெரிக்காவுக்கு போயிடுவான் எவன்லாம் ஆவரேஜாக படிக்கிறானோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து தாய் தகப்பனுக்கு கஞ்சி ஊற்றுவான் இந்த கைத்தட்டு பத்தாது நம்ம செருப்பு கூட தைக்கலாம் கேவலம் இல்லை தைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா நம்மளை விட எவனும் நல்லா தைக்கக்கூடாது ஆடி காரில் போகிறது லைஃப்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகாம இருக்கிறது தான் லைஃப் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா செருப்பை காலில் போடுங்க சிரிப்பை வாயில் போடுங்க லைஃப் நல்லா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் அந்த மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க அது கொலை வரியில் இருக்காப்புல முர்ரா லூசு பயல அப்படின்னு இது மாதிரி எத்தனை ஸ்கூலில் பார்த்துருப்பேன் எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆகுது பதினாலு வயசு மேடைக்கு வந்தேன் நான் மனம் விட்டு பரத் சாருக்கு அவரை பாராட்டி எனக்கு ஒன்றும் அவர் போட்டிருக்க செயினை எனக்கு போட போகிறதில்ல ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்நாட்டில் மறந்துடாதீங்க முப்பது வருஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் வருஷத்துக்கு நூற்றி இருபது கூட்டம் பேசுகிறேன் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அறுநூற்றி இருபது இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள ஆரம்ப பள்ளியிலேருந்து நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் வரைக்கும் கான்வகேஷன் காலேஜ் டே இண்டக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் போயிருப்பேன் ஆனால் சினிமாக்காரங்களை விட ஒரு தமிழ் படித்தவனுக்கு முதல்ல சால்வை போட்டு கடைசியாக பேச சொன்னாங்கல்ல அந்த உணர்வுக்கு இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடன் இந்த கைத்தட்டு பத்தாதியா அதை ஒரு சினிமாக்காரர் பெருந்தன்மையோடு ஏற்றுக்கிட்டார் பாருங்க நம்ம நாட்டில் உசில மணி என்ன பில்டப் கொடுப்பார்னு தெரியும் உங்களுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆச்சு அந்த மனுஷன் வந்து இது வரைக்கும் டீ கேட்கலை இது வரைக்கும் இறங்கி இறங்கி போல இது வரைக்கும் வெட்டி பந்தா இல்லை இன்னைக்கு சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் நூறு வருஷம் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஒவ்வொரு செய்தியாக வரேன் எல்லாரும் இந்த மேடையில் இந்த டீச்சர்ஸை பாராட்டி நீங்கள் ஷிஃப்ட் போட்டு ஒரு கோவில் கட்டினா இந்துவுக்கு மகிழ்ச்சி மசூதி கட்டினா இஸ்லாமியருக்கு மகிழ்ச்சி தேவாலயம் கட்டினா கிறிஸ்துவருக்கு மகிழ்ச்சி ஒரு ஏழை பிள்ளைக்கு கல்வி கொடுத்தா நம்ம படைத்த கடவுளுக்கே மகிழ்ச்சின்னு சொன்னவர் காமராஜர் அந்த விஷயத்தை முப்பது வருஷமாக அறத்தோடு செஞ்சுருக்காங்க தரத்தோடையும் செஞ்சிருக்காங்க அப்பா இப்பதான் புரிஞ்சு கை தட்டுறாங்க நேற்றுக்கு காரக்குடியில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலு முக்கால் மணி நேரம் பேசிட்டு பின்னாடி கேட்குதான்னு ஒரு பேரண்ட் எந்திரிச்சு கேட்கல ஆனால் சௌரியமாக இருந்துச்சு இருந்துச்சு நான் பதறிட்டேன் ஏப்பா அப்பா இதை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க சார் தயவுசெய்து வேண்டாம் எப்படி பார்த்தாலும் நான் ஒரே மாதிரியாக தான் இருப்பேன் நான் எந்த பக்கமாக நல்லா இருக்க மாட்டேன்னு நான் நினச்சி எடுக்கிறேலோ இப்போ தான் ஒரு பையன் சொன்னான் உங்களை டிவியில் பார்த்துருக்கேன் நான் எந்த சேனலில் டிஸ்கவரி சேனல்லான் அவனுக்குள்ள கடுப்புக்கு நான் தான் கிடச்சேன் இன்னைக்கு எனக்கு ராசி பலனில் நண்பர்களால் சோதனைன்னு போட்டிருந்தாங்க இருக்கட்டும் முதல்ல யாருக்கு தெரியுமா நம்ம கை தட்டணும் இந்த நிர்வாகிகள் தப்பாக நினைச்சாலும் எனக்கு கவலை இல்லை உங்கள் சேர்மனை விட ரெண்டு சிங்க மாறி பத்திருக்க இந்த பிள்ளைங்களை விட பிரின்ஸ்பலை விட ஆசிரியர்களை விட முப்பது வருஷமாக நம்ம நோய் வந்தால் டாக்டர்கிட்ட போவோம் அவர் எம்பிபிஎஸ்லாம் படிச்சுட்டு முதல்ல போனோன்னு சொல்லுவார் மூச்சை இழுத்து விடுங்கம்பாரு எதுக்கு நம்ம உற்றக்கூடாதுன்னு தான் அங்கே போயிருக்கோம் ஆனால் மறந்துடாதீங்க நோயே வராமல் முப்பது வருஷமாக நம்ம ஸ்கூலில் படித்த குழந்தைங்கள யூரின் இன்ஃபெக்ஷனே வராமல் காப்பாற்றின ஆயாமா டாய்லெட் சுத்தம் படுத்தினாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு ரவுண்ட் அப்ளாஸ் கொடுங்க சார் பத்தாது இதுதான் வேல்யூ சிஸ்டம் பத்தாது ஏன்னா யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அப்பல்ல போய் ஒன்றரை கோடிக்கு இட்லி சாப்பிட்டா தான் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சா தான் சிரிக்க முடியும் சேர்மனுக்கு புரியும் நமக்கு வேன் டிரைவருடைய வேல்யூ தெரியாது நாளையிலேருந்து அவர் அண்ணா ஏன்னா நேற்றுக்கு விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னு கேளுங்க ரெண்டு நிமிஷம் நின்று உங்கள் பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு வருவார் அந்த வேன் டிரைவருக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுக்க வேண்டாமா செக்யூரிட்டி சார் இந்த ஊரில் சாராய கடை நடத்துறது ஈஸி பள்ளிக்கூடம் நடத்துறது கஷ்டம் அவ்வளவு இன்ஸ்பெக்ஷன் அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இந்த சேர்மனோட டீ குடிக்கும் போது கேட்டேன் எப்படி மூணு ஸ்கூல் நடத்துறீங்கன்னு இவங்க மட்டும் இல்லை சார் என்கிட்ட படிக்கிற எல்லா பிள்ளையும் என் பிள்ளைன்னார் அந்த மனுஷன் 
கை கூப்பி வணங்குறேன் பத்தாது உண்மையை சொல்றேன் இந்த ரெண்டு இளைஞர்களை பாராட்டுறதை விட அந்த அம்மாவை மட்டும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இங்கே வந்து நிற்க சொல்கிறேன் இந்த அம்மாவுடைய சர்வீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மூச்சு முற்று வரைக்கும் ஒரு கை தட்டு கொடுங்க பத்தாது ஐஸ்வர்யா ராயை விட அந்த அம்மா அழகா தெரியுதாங்க பாருங்க இதாங்க வாழ்க்கையில் வேற எந்த சந்தோஷமும் கிடையாது உங்க பையனும் அமீர்கான் மாதிரி இருக்காரு நான் கூட அஜித் மாதிரி இருக்கேன் அங்க ஒருத்தர் கடுப்பாய் திட்ட வராரு சும்மா இந்த பாருங்க இந்த பின்னாடி அந்த ஒரு பிரின்சிபல் மேட்டூர் ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் சொன்னாங்க எப்படிங்க உங்களை நிர்வாகம் பார்த்துக்குதுன்னு நானும் அந்த அம்மா வயசு தான் அந்த அம்மா வந்து எங்க வேலை பார்க்கறவங்கள தான் பிள்ளைங்க மாதிரி பார்த்துப்பாங்கன்னாங்க நீங்க என்ன நீங்கன்னு தெரியாது பேரண்ட்ஸ் எனக்கு வருத்தம் தான் இத்தனை புள்ள ப்ரைஸ் வாங்கி நிச்சில நம்ம பிக் பாஸ்ல யாரோ கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு கை தட்டுறமுல்ல நூத்தி அஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஒரு பிள்ளைங்க கூட மிஸ் ஆகாம சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு போன முதல் ஸ்கூல் என் லைஃப்ல இந்த பள்ளிக்கூடம் தான் பத்தாவது கை தட்டு அத்தனை டீச்சர்ஸுக்கும் கை தட்டுங்க மேடம் நீங்க உட்காருங்க மேடம் ஓபிஎஸ் மாதிரியே நிக்கிறீங்க இப்பெல்லாம் பணிவுக்கு மரியாதை இல்லை எந்த நடிகராவது வந்து சொல்லுவாரா மேடைக்கு வந்து மைக்க பிடிச்சி நான் செல்ஃபிஷாக இருக்கேன் இந்த ரெண்டு விவசாயிக்கு கை தட்டு கொடுங்கன்னு சொன்னால்ல அதுக்காக பரத் சாருக்கு இன்னொரு கை தட்டு கொடுங்க பாராட்டணும் முடிவு பண்ணிட்டா சந்தோஷமாக பாராட்டிட்டு போனோம் அறநூற்றி ஐம்பது ஸ்கூலில் பேசிட்டேன் இப்போ பிப்ரவரியிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் ஆரம்பித்து நியூ ஜெர்சி வரைக்கும் ஒன்பது இடத்துல போய் பேசினேன் என் வாழ்க்கையில் எத்தனை பள்ளிக்கூடம் காலேஜ் எல்லாம் தான் போய் பேசுகிறோம் என்றைக்காவது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தினுடைய ஆன்வல் டேயில் ரெண்டு விவசாய கொண்டு வந்து மேடையில் நிறுத்தி அவன் தான் என் ஹீரோன்னு காமிச்சாங்கல்ல சத்தியமாக தலைவனுங்கிறேன் சார் நல்ல நல்ல தட்டுங்க சார் அந்த மனுஷனுக்கு பத்தாது இதை விட ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது தேசிய விருது நம்ம ஊரில் கேட்டால் கொடுத்துருவான் ஆள் பிடிச்சா கிடச்சிடும் கலைமாமணி ஆனால் விவசாய கௌரவிக்கணுங்கிறது இங்கே யோசிக்கிறது இல்லை இங்கே யோசிக்கணும் சத்தியம் கையெடுத்து கும்பிட்றேன் உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் ஸ்கூலில் கேட்ட உடனே நான் வரையன்னு சொன்னேன் இன்னும் கரெக்டாக ஏழு நிமிஷத்தில் முடிப்பேன் அங்கே ஒருத்தர் கிளிப்ப அப்படிங்கிறாரு சார் நீங்கள் நல்லா நினச்சிக்கோங்க இங்கே ஒன்று ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் இல்லை நயன்தாரா மேடம் நடந்து வரல ஆனால் இத்தனைக்கு பிறகும் தமிழ் பேசுறதுக்காக எட்டே முக்காலுக்கு உட்காந்து கேட்குறீங்கல்ல நீங்கள் கேட்குறதுனால தான் என்னால் மேடையில் நின்று பேச முடியுது முதல்ல இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்தோடனே நான் வியந்து போனேன் நான் பன்னெண்டு வருஷம் ரேடியோவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பிபிசிக்கு இங்கேருந்து கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் இருபது வருஷம் தமிழ்நாட்டில் மகர ஜோதியும் திருவண்ணாமலை தீபத்தையும் ரன்னிங் கமெண்ட்ரி சார் மைக்கு சரியில்லை சார் ப்ளீஸ் சார் பண்ணியிருக்கேன் ஆனா இந்த ஆகஸ்ட் பிப்டி ஜனவரி இருபத்தி ஆறு பேண்ட் வாசிப்பாங்கல்ல அதுல ராணுவ வீரர்கள் மார்ச் பாஸ்ட் மாதிரி இந்த பள்ளிக்கூடத்து பேண்டில் பிளஸ் டூ படிக்கிற பையன் அந்த செங்கோலை போட்டு அப்படி அப்படின்னா சீக்கிரம் முடிச்சுக்கோங்கன்னு அர்த்தம் எனக்கு தெரியாதா எத்தனை கரஸ்பாண்ட் தண்ணி காட்டியிருக்காங்க அந்த பேண்ட் வாசிச்ச பசங்க இருக்கான் பாருங்க அதை லீட் பண்ண குழந்தைங்களுடைய அம்மா அப்பா யாருன்னு தெரியாது நல்ல ஒரு கை தட்டு கொடுங்க சார் பின்னிட்டாங்க அதெல்லாம் தான் அப்ரிசியேட் பண்ணணும் எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம குழந்த ஒரு நிமிஷம் தான் வந்து நிற்க போகுது அதுக்காக ஒரு மாதம் போய் ட்ரெஸ் வாங்கியிருப்பீங்க இந்த நூற்றி அஞ்சு குழந்தையில் ஒரே ஒரு குழந்தைக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் அந்த ப்ரைஸும் மிஸ் ஆகிடுச்சு அவள் ஏதோ டான்ஸில் இருக்கா நான் சேர்மனாக இருந்து ஸ்கூல் நடத்தியிருந்தா திட்டிருப்பேன் அந்த பிள்ளைய டீச்சரை வஞ்சிருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் நிற்க சொல்லி சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாரு இன்னைக்கு சொல்கிறேன் நாலந்தாவில் படித்தா ஒரு பையன் டாக்டர் ஆவானா இன்ஜினியர் ஆவானா வக்கீல் ஆவானான்னு தெரியாது மனுஷனா வாங்குற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அசந்து போய் சொல்கிறேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படித்து ஒரு எம்பிஏ முடித்த கிராஜுவேட்டு நான் விவசாயின்னு பெருமையை நெஞ்ச நிமித்தம் இல்லை 
இதை விட ஒரு பெரிய மேடை தமிழ்நாட்டில் என்ன சார் கிடைச்சிட போது இந்த மேடைக்கு எத்தனை லட்சம் செலவு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சினிமா செட்டிங் மாதிரி லைட்ஸு எங்களையெல்லாம் கூப்பிடுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும் மழை வந்தோன்னு அந்த அம்மாவுக்கு உயிர் போய் போய் வந்துச்சு நான் என் பையிலேருந்து வாழ்க்கையில் மொத முதல்ல ஐம்பது ரூபா எடுத்தேன் சொந்த காசு ஏன்னா நான் அடுத்தவன் செலவிலே ஆப்பிள் ஜூஸ் குடிக்கிறவேன் என் உடம்பு பார்த்தாலே தெரியும் நான் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து சாமிட்ட வைங்கம்மா மழை வரக்கூடாது வரணும் தான் இயற்கை வேண்டான்னு இல்லை இத்தனை லட்சம் போட்டு அவர் சொன்னார் மேட்டூரில் இந்த பிள்ளைங்க வீடு சேர்கிற வரைக்கும் எனக்கு உயிர் இருக்காதுன்னாரு சார் அத்தனை பேருக்கு சாப்பிட வச்சுருங்கன்னாரு இந்த சாப்பாடு பரமாறுறவங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க எல்லாருக்கும் இருக்கு அதில் ஒரு அம்மா நீ முடிதா சூடாக சாப்பிடணும் மூணு விஷயத்த சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் முதல் விஷயம் ஓ இப்போதான் ஆரம்பிக்கவே போறியா இந்த பாருங்க ஒரு கரஸ்பாண்டன் சிரிச்சு இந்தியாவில் என்னைக்காவது பார்க்க முடியுமா இல்லை சிரிக்கிறவனை தான் நம்ம நிம்மதியாக விட்டுறோம்மா நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு லைஃப் நல்லா இருக்கணும்னா செருப்பை காலில் போடுங்க சிரிப்பை வாயில் போடுங்க லைஃப் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை சிரிச்சிங்கன்னா உங்கள் உடம்புல ரெண்டு சொட்டு நல்ல ரத்தம் ஊறுது எட்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்றத விட ஒரு தடவை சிரிக்கிறது நல்லதுங்கிறான் அதுக்காக இன்றைக்கி ராத்திரி ஒன்றரை மணிக்கு உங்கள் வீட்டில் ஏறி நின்று மேட்டூரில் கையை விரித்து அஞ்சு லிட்டர் ரத்தத்தை மொத்தமாக ஏற்றுறேன்னு வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் எட்டாயிரம் அப்படின்னா நாளைக்கு பரத் சார் எனக்கு ஃபோனை போட்டு நல்லா இருந்தாங்கிட்டா லூசு போயில் நீ இப்போ பேசினதுக்கப்புறம் அப்படி இல்லை எல்லாருமா கூடி அங்கே பாருங்கள் முதல்ல ஒரு ஐயா என்ன கைத்தட்டி மனைவியோடு அறுபது வயசை கடந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஆம்பளை சிரிக்கிறதையே நான் நாளந்தால தான் பார்க்குறேன் அவருக்கு என்ன சந்தோஷம் பாருங்கள் இன்னொன்றுங்க இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் எனக்கு பிடிச்சது முப்பது வருஷம் நாங்கள் ஸ்கூல் நடத்துகிறோம் எங்கள் ஸ்கூல் அப்படி எங்கள் சிலபஸ் இப்படி அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தால் தற்பருமன்னு நினச்சிருப்பேன் உள்ளே வந்தோன்ன முதல்ல அவங்க அறிமுகப்படுத்தினது என்னைய உருவாக்கின அம்மா அப்பான்னு அறிமுகப்படுத்தினார் இங்கே உள்ள பேரண்ட்ஸுக்கு ரெண்டு விஷயம் சொல்லி தந்துட்டு போகிறேன் இவங்களோட இன்றைக்கி உட்காடுறதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதின்னா நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒருத்தரை தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவர் சேலத்தில் பிறந்தவர் அவங்க அப்பா டீத்தூள் வியாபாரி அம்மா ஸ்கூல் டீச்சர் அண்ணன் நரேந்திர மோடிக்கு அட்வைசராக இருந்தார் இன்னொருத்தர் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு புஸ்தகம் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எழுதி லஞ்சமே வாங்காமல் நெஞ்சத்தை நிமிர்த்தி இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசை வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சீஃப் செக்ரட்டரி இறையன்பு ஐஏஎஸ் தான் என்னுடைய ரோல் மாடல் இன்றைக்கி காலில் அவருக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணேன் சார் உங்கள் மேட்டூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கெம்ப்ளாஸ்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூலு கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கிறது இன்னொரு பிரான்ச்சு மூணு சேர்த்து நடத்துகிறாங்க என்ன சொல்லட்டும்னு ஒரே ஒரு விஷயந்தான் சொன்னார் அடுத்த யங் ஜென்ரேஷன் உங்களை விட உங்கள் தெருவில் உங்கள் சொந்தக்காரனில் கோடீஸ்வரன் இருக்கலாம் உங்களை விட அறிவாளி இருக்கக்கூடாதுன்னா படிங்க அதை நல்லா படிங்க ஏன் எனக்கு இந்த மரியாதை எதுக்கு என்னை மேடையில் உட்காந்து வச்சாங்க நான் ஒன்றும் எம்பிஏ கிராஜுவேட் இல்லை ஐ எம் நாட் அட் ஆல் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இல்லை நான் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்ஜினியரிங் படித்த ப்ரொஃபஷனல் கிராஜுவேட்டும் இல்லை ஆனால் எனக்கு எதுனால மரியாதைன்னா நான் படித்த திருக்குறளுக்கு கம்பனுக்கு பாரதிக்கு பாரதிதாசனுக்கு புதுமை பிச்சனுக்கு கி ராஜநாராயணனுக்கு ஜெயகாந்தனுக்கு எஸ் ராமகிருஷ்ணனுக்கு வாலிக்கு வைரமுத்துவுக்கு முத்தம் காமத்திற்கான விஷயம் இல்லை இது பெண்ணை பெற்ற அப்பாக்களுக்கே தெரியுங்கிற முத்துக்குமாரை படிச்சுக்கிட்டே ட்ராவல் பண்ணுறதுனால படித்தவனுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் மரியாதை செஞ்சுருக்கு முதல் விஷயம் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து ஒரு அம்மா அப்படி கிட்டக்க வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போனாங்க அறம்னு படத்தில் நயன்தாரா மேடம் நடித்தாங்க ஏன்னா நடிகரை வச்சுட்டு கரெக்டாக தான் நான் சொல்லணும் அப்போ அவங்களுடைய சேலரி அந்த படத்துக்கு மூணு கோடி ரூபா அவங்கள நல்லா காட்டுறதுக்காக ப்ரொஃபைலில் பயன்படுத்தின லென்ஸு கே வி ஆனந்த் சார்கிட்ட கேட்டேன் அது ஒரு இம்போர்ட் பண்ண லென்ஸுன்னாங்க ஆம்பளையில் லாஸ்ட் இயர் இந்தியாவிலேருந்து விருதுக்கு போன படத்தில் தங்கள் யுத்தம்னு ஒரு ஹிந்தி படம் இருந்தது அமீர்கான் நடித்தது ரெண்டு மல்யுத்த வீரர்களை வெறும் பெரிய காஸ்டியூம்லாம் இல்லை வெறும் பைஜாமா ஜிப்பா தான் ஆறு கோடி அவருக்கு பேமெண்ட்டு உங்கள்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒரு நயன்தாராவும் அமீர்கானும் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு எப்போ தெரியுமா குழந்தைங்கள எல்கேஜியில் கொண்டு வந்து இங்கே ஸ்கூலில் சேர்ப்பாங்க நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்து அரியர்ஸே இல்லாமல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கும்போது 
மூணாவது வரிசையில் படிப்பறிவே இல்லாத உங்க அம்மா முன்னூத்தம்பது ரூபா கதற்படவை கட்டிக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்க லேடி யாருன்னு தெரியாமல் மெதுவாக சொரிஞ்சு அந்த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அவார்டு வாங்குறாள்ல அவ தான் என் பொண்ணுன்னு சொல்லும் போது அவ முகத்தை பார்த்தா நயன்தாரா விட அழகா தெரிவாங்க அந்த அப்பா ஒரு சிலிர்ப்பு சிலிர்ப்பான் பிளஸ் டூல தான் பையன் ஆயிரத்தை எடுத்துட்டா அவன் அடுத்து ஒரு படிப்பு படிச்சுட்டு என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவான்னு அப்பா அவருடைய முகம் அமீர்கான விட நல்லா இருக்கும் நான் பெற்றோர்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்றேன் அண்மையில நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு ஸ்டேட் லெவல் எஸ்ஏ காம்படிஷன் நடத்தினாங்க பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பேச சொன்னாங்க முப்பத்தி ஆறு குழந்தைங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேருந்து வந்து கலந்துக்கிச்சு முப்பத்தாறும் பெண் பிள்ளைங்க தான் அதில் ஒன்றும் பெருசு இல்லை கல்விக்குரிய கடவுள் சரஸ்வதி ஒரு பெண்ணு பெண்ணுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுவா ஆணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் பரத் சார் நாங்கள்லாம் படிப்பு வேணான்னு வந்துட்டோம் இன்னொன்று சொல்கிறேன் மறந்துடக்கூடாது அந்த முப்பத்தாறு பிள்ளைங்களுக்கும் ஆன் த ஸ்பாட் ஒரு டாபிக் கொடுக்க சொன்னாங்க நான் டக்குன்னு சொன்னேன் மனம் கவரும் மங்கை சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களோ அரசியலில் இருக்கக்கூடிய பெண்களையோ எழுதக்கூடாது ரெண்டு பேச்சு ஆன் த ஸ்பாட் எக்ஸ்டெம்பராக பேசுகிற மாதிரி அங்கேயே தலைப்பு எழுதணும் நடந்த இடம் குருநானக் காலேஜ் நம்புறது நம்பாது உங்களுடைய விஷயம் அவங்க எழுதி கையில் கொடுத்தாங்க அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை படிச்சுட்டு ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு முன்னாடி அந்த கட்டுரையிலேருந்து நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணி பேசுங்கன்னு நாங்கள் முப்பத்தி ஆறு பிள்ளைங்களும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணியை பற்றி தான் நூல் பிடிச்ச மாதிரி எழுதியிருந்தாங்க முப்பத்தி ஆறு பேரும் எழுதியது மனம் கவரும் மங்கை என்கின்ற தலைப்பில் தன்னை பெற்ற தாயை பற்றி தான் எழுதியிருந்தார்கள் ஆதிசங்கரால் துறக்க முடியாத துறவு தாயிங்கிறான் பட்டினத்தாரால் துறக்க முடியாத துறவு தாயிங்கிறான் சொர்க்கம் எதுன்னு நபிகள்கிட்ட கேட்டால் என் தாயினுடைய திருவடி தாங்கிறாரு ஜீசஸ் கல்வாரி மலையில இயேசுவை அறைந்த போது எதிரிகளுக்கு அருள் செய்யினாரு இப்ப கூட இப்படி கனிவா பேசுறிய என்ன காரணம்னா என்ன பெத்த அம்மா தான் காரணம்னா ஒன்னு சொல்றேன் உலகத்துல சோறு சூடா இருந்தா அப்பா சாப்பிடுவான் சுவையா இருந்தா அக்கா சாப்பிடுவா பதமா இருந்தா அண்ணன் சாப்பிடுவான் மிச்சம் இருந்தா ஒருத்தி சாப்பிடுவா அவ பேர் தான் அம்மா அந்த அம்மா முகத்துல ஆனந்தம் வர்றதுக்கு படிங்க இந்த எல்லா பெண்களும் சேர்ந்து இன்னைக்கு லீவு போட்டு ஒரு வெள்ளிக்கிழமை எல்லாம் உங்கள்கிட்ட திட்டு வாங்கி ஒரு மாதமாக ஜோடி வளையல் வரைக்கும் பிள்ளைக்கு வாங்கி கொடுத்து கூட்டி வந்த அப்பாக்களுக்கு ஒரு கை தட்டு கொடுக்கலாமா பத்த மாட்டேங்குது அம்மாவாது கோவத்தில் இன்னும் கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிப்பேன் அவர் சொல்கிறார் கிளிப்ப மூணு தடவை சொல்லிட்டேன் நான் இப்போ பந்தயம் கட்டினேன் சார் நான் நல்லா பேசினேன்னு சொல்ல மாட்டேன் இவங்க நல்லா கேட்குறதுனால என்னால் பேச முடிஞ்சது அங்கே ஒருத்தர் கேட்குற மாதிரி நடிக்கிறோம் ஐயா ஒரே ஒரு செய்தி மறந்துடாதீங்க அம்மாவாது கோவப்பட்டால் எல்லாத்தையும் சொல்லி காமிச்சிருவோம் அப்பாக்கள் எப்போதுமே மனசில் உள்ளதை சொல்லவே மாட்டான் தான் கை நாட்டாக இருந்தாலும் தான் பிள்ளையை கலெக்டர் ஆக்கணும்னு நினைப்பான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் அணில் ஆடு மூன்றில் நான் முத்துக்குமார் எழுதியது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அந்த புஸ்தகம் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கையெடுத்து பிரதியாக என்கிட்ட டேலஸில் நானும் அவர் பக்கத்து பக்கத்து ரூமு அண்ணன் கையில் கொடுத்துருக்கேன் படிங்கன்னாரு தயவு செய்து எல்லாரும் போய் அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி ஒரு தடவை படிச்சிருங்க அப்பா தலைப்பு அப்பா நீ உயிரோடு இருந்தவரை உன் அருமை தெரியவில்லை நீ இறந்து பதினெட்டு நாள் உன் அஸ்தியை கரைத்து விட்டேன் உனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறேன் உன் அஸ்தியை கரைச்சிக்கிட்டே நீ என் மேலே என்ன பாசம் வச்சேங்கிறதுக்காக அப்பாவுக்கு பிடிச்சி டெய்லி அவர் எழுதுவாராம் நாற்பது வருஷம் டெய்லி அதை போய் ட்ரங்கு பட்டியிலேருந்து திறந்து எடுத்து அந்த பையன் படித்தான் அதை மட்டும் ஒரே நிமிஷத்தில் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் பிறந்த அன்னைக்கு நான் முத்துக்குமார் பிறந்த அன்னைக்கு அப்பா என்ன எழுதியிருப்பார்னு பிரித்தாராம் உலகத்தின் இரண்டாவது அறிவாளி பிறந்த தினம்னு எழுதியிருந்தாராம் அதில் பிராக்கெட் போட்டிருந்தாராம் காக்கைக்கு தன் குஞ்சும் பொன் குஞ்சுன்னு அப்பா நான் இது வரைக்கும் எண்ணூத்தி முப்பது பாடல் எழுதியிருக்கேன் எத்தனையோ ஹீரோக்கு எழுதிட்டேன் இருபத்தி ரெண்டு ஹீரோக்களுக்கு பாட்டு எழுதிட்டேன் ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச பெஸ்ட் ஹீரோ என் அப்பா தான் எழுதுறாரு எழுநூத்தி இருபத்தாறு புஸ்தகம் படிச்சுட்டேன் நான் படித்ததில் சிறந்த புஸ்தகம் அனுபவ புஸ்தகம் என் அப்பா தான் அதை உடுப்பா நீ எந்த புஸ்தகம் படித்தாலும் சேப்பையின் கால கோடு போட்டு என்கிட்ட வைப்ப எனக்கு அது பிடிக்காது 
உனக்கு பிடிச்ச ஒன்று எனக்கு பிடிக்காமல் போகும்னு நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு ராத்திரி சொன்னேன் அது எனக்கு பிடிச்ச வரி இல்லைடா ஒரு நல்ல படைப்பாளிக்கு நம்ம வீட்டிலேருந்தே நான் கை கொடுக்குறேன் பிற்காலத்தில் நீ படித்து ஓம் புஸ்தகம் வெளியில் வந்து எல்லாரும் கோடு போடணும்னு சொன்னேன் அதுக்காக தான் தான் இந்த கைத்தட்டுனார் அதை விட பெருசு என்ன எழுதுறாரு எனக்கு தெரியலப்பா எட்டு வயசில் திருவிழாவுக்கு என்னையை கூட்டிகிட்டு போனேன் தேரில் இருக்க சாமி தெரியலன்னு தோலில் வச்சு குதிகால ஊனி காமிச்ச அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இப்போ புரிஞ்சது ஒரு சாமி மேலே உட்காந்து தான் நான் இன்னொரு சாமியை பார்த்துருக்கேன் அதை விட பெருசு என்ன தெரியுமா எழுதுறாரு பிரம்மாதமா என்ன தான் இருந்தாலும் உனக்கு தங்கச்சி மேலே தான் பாசம் ஜாஸ்தி ப்ளஸ் டூ லீவில் அவளுக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக் கொடுத்த முதல்ல ஸ்டேரிங்கை பிடிச்சிக்கிட்ட அப்புறம் சீட்டை பிடிச்ச அப்புறம் இடுப்பில் ஒரு குத்து குத்திட்டு கேரியரை பிடிச்சி நான் பிடிச்சிருக்கேன் ஓட்டு ஓட்டுன்னு பின்னாடி அவ திரும்பி பார்த்து பிடிச்சிக்கிறியாப்பான்னா பிடிச்சிருக்கேன் ஓட்டு அப்பா விட்டுறாத பிடிச்சிருக்கேன் ஓட்டு அங்கே போனோன்னு திரும்பி பார்த்தோம் அப்பா விட்டுட்டியான்னு கேட்டா நீ என்ன தெரியுமா சொன்னேன் நான் அப்பயோ விட்டுட்டேன்னு ஆனால் அவள் எப்படி தெரியுமாப்பா பிடிச்சா நீ பிடிச்சிருக்கேங்கிற நம்பிக்கை தான்ப்பா அவளை கோட்டை தொட வச்சிச்சு அப்பனுடைய நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கையில் எந்த தாயும் இன்னொரு பிள்ளைங்களை தயவு செய்து கம்பேர் பண்ணிடாதீங்க காது கேட்காதவன் தான் எடிசன் ஆனு உலகத்துக்கே வெளிச்சம் தந்தான் செருப்பு தைக்கிற கூலி தொழிலாளி பையன் ஆப்ரகாம் லிங்கன் தான் அமெரிக்காவுக்கு ஜனாதிபதி ஆனால் பேப்பர் போட்டே படித்த கலாம் தான் இந்தியாவுக்கே ஜனாதிபதி ஆகி பேப்பர் பேப்பராக தலையங்கத்தில் வந்தார் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி தொடங்கினது தான் பத்தாயிரம் கோடியாக மாறினிச்சு ஒரு விரலில் உலகத்தை ஜெயிச்ச அவர் பேர் மாலினி சிப்பு அந்த புஸ்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் முப்பத்தி ஆறு வயசில் ரெண்டு ஆஸ்கார் வாங்கின ரெகுமான் ஒம்பது வயசில் அப்பாவை இழந்து கீபோர்டு வாசிச்சார் இன்னைக்கு ஐம்பது கோடிக்கு ஸ்கூல் கட்டி அம்பானியை கூப்பிட்டு தொடக்க வைக்கிறாரு இசையில் ரெண்டு புகழ் வாங்கி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கேன்னா பன்னெண்டு ரூபா பணத்தோட இளையராஜா வந்தார் அவர் தான் சிம்பனி அமைச்சார் டெண்டுல்கர் இன்றைக்கி உலகத்தில் கிரிக்கெட்டில் அவர் தான் கடவுளுங்கிறான் உங்கள் ஊர் சேலத்தில் நடராஜன் இன்றைக்கி உலகமே அவனுடைய பாலுக்கு பயப்படுது கால் சூம்பி போன மாரியப்பன் தான் உலகத்தை தாண்டினான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் இங்கே உள்ள டீச்சர்ஸ் முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சினிமாக்காரரை பார்த்தா கை தட்டுவீங்க கலைஞனை பார்த்தா கையெழுத்து வாங்குவீங்க ஒரு கலெக்டர் கலெக்டரை உருவாக்குவார் ஒரு எஸ்பி எஸ்பியை உருவாக்குவார் ஒரு வக்கீல் வக்கீலை உருவாக்குவார் ஒரு டீச்சர் நினைச்சா ஒரு பையனை வக்கீலாக்க முடியும் கலெக்டர் ஆக்க முடியும் எஸ்பி ஆக்க முடியும் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் கனவு கண்ட டீச்சர்ஸ் முப்பது வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு எழுபது வயசு ஆகும் உங்கள்கிட்ட படித்த பையன் முப்பது வயசில் ஸ்டேட் பேங்க்கில் உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பான் நீங்கள் அப்போ குச்சி ஊனி கண்ணு தெரியாமல் போகும்போது வெளியில் வந்து மிஸ் நான் உங்கள்கிட்ட தான் அல்ஜிபுரா படித்தேன் இந்தாங்க அப்படின்னு விட்ராயில் கொடுத்துட்டு ஒரு டீ கொடுக்கும் போது உங்க மனசுல ஒரு கோடி ரூபா டெபாசிட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் உலகத்திலேயே அந்த ப்ரொஃபஷன் டீச்சர் மட்டும்தான் நல்ல டீச்சர் நல்ல பேரண்ட் நல்ல ஸ்கூல் இன்னொரு தடவை கண்டிப்பா நான் இவங்க கூப்பிடாமையே வருவேன் நிச்சயமா பேசுவேன் எனக்காக ஒரே ஒரு நிமிஷம் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை உண்டு டோட்டல் குவாலிட்டி பீப்புள்னு நான் ஆயாமாலேருந்து இங்க உள்ள சமயக்காரங்கள்லேருந்து இங்க உள்ள வாட்ச்மேன்லேருந்து டீச்சர்ஸ்லேருந்து அத்தனை பேர் சர்வீஸும் உங்களுக்கு முப்பது வருஷம் பிடிச்சிருந்தா ஒரு நிமிஷம் இடைவிடாத ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்